ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਨੋਮਿਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਰਡੈਂਸ਼ਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਹਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਸਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਦੂਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਜਾਂ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਹੀ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਸਿਵਿਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨੇ 194 ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਚ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਐਟਲਾਂਟਾ ਚ ਹੈ ਔਰ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਟੂ ਯੂ ਐਨ ਉਹ ਯੂ ਐਨ ਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਐਨ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਐਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜਦੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂ ਐਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜਾਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਨੀਅਤ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਸਰਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਉਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੈ ਸਕਾਟ ਪੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲੋਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਰਜਿਸ ਬਾਈਡਨ ਟੂ ਰਿਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਟਰਮਸ ਹਿਮ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਬੈਸਡਰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ ਪੈਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟ ਪੈਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਲੌਬੀ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਰਨ ਆਫਿਸ ਬੋਕਸ ਪਰਸਨ ਆਸਿਮ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯੂਜੂਅਲ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਖਾਮ ਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕਾਟ ਪੈਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਕਾਟ ਪੈਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਨ ਐਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਵਰਡ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਕਾਟ ਪੈਰੀ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਆਵਰ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਆਵਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਾਈਜ਼ can only be described as a breathtaking lack of judgment at best and a demonstration of islamabad's unmitigated contempt for the united states at worst hun kala hi ne ke bhi wo masood khan te attack kar raha hai scott perry pakistan di hukumat te bhi kar raha hai ke dekho eh contempt rakhde ne america de layi ke ohna ne unu bheje hai ambassador bana ke ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਈਵਨ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫॉर ਯੂਐਸ ਵਾਈਲ
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰੈਟਾ ਲਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹਸੀਅਤ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੂਰ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS TV ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਦੇ ਫਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰਜੀ ਕੀ ਫ